Ambasada Shqiptare në Pekin u bëndhirit i gjithë Shqiptarve që ndodhe në Kin që të kthejë në Shqipri për të larkuar nga vëndi ku shfanjë që korona e virusi, që deri më tani ka marrë 81 jetë njërësish. Ka qënë ambasadori Shqiptare në Kin, Selim Belortaja, i cili ka bërë të ditur se në epicendron ku shfajqë virusi, ishin 4 student Shqiptar, tre nga të cilut po vina dhe, dërsa një vajzë në dhe të ndë në Uhan dhe për shkak të rezik shmërisë lartë, as një nga banorët e provincës nuk mund të lëvisë. Burime për report televizion nga Ministria Jashtme konfirmojnë se një nga studentët, Josilda Andrejaj, është një nga 3 studentët Shqiptar që ishin në provincë Uhan dhe që sot kam rritur në vëndin tonë. Kemi vetëm një studente në Vuhan, të cilët përbojmë gjdo përpjeket anëzjerim sa do që kjo kërkon disa procedura lejesh dhe aplikimesh dhe regula karantine 14 ditore, edhe pse nga testi filestar dori okej, tre të tjerët në djenin ton janë larguar nga Vuhani dhe kanë bëritur ose po mërinat dhe, i bëjë thiri familjeve të atyre që kanë darë mëndin, të kthejen të mos ezitojnë, por të sakrifikojnë edhe kësa here për një bilet të dëtimi të njëriju të tyre, ambasada nuk e ka mundësin të paguaj, ndërsa as Ministria Jashme Kineze nuk ofroj gjë për financim lëvizjesh. Ndërko, Ministre e Shëndecis o Gerta Manastirliu, kam ledhur të esk forcën institucioneve të shëndecis dhe ekspertve për të koordinuar masat për koronavirusin e ri, i cili është identifikuar në kinë. Manastirliu ka theksuar se Shqipria po merë masa para prake për mbrojtjen dhe ekti virusi, e bazuar në regulorin ndërkumtare të shëndetit. Kemi një laborator të standartizuar në lidhje me vendosje në diagnozës të koronaviruseve dhe infekcioneve virale, kemi stafet të trajnuara për inteligencën epidemike, planet e reagimit në varsit të shkallës të rezik shmëris në spitalet, në spitalin universitar në Tereza, në spitalin infektiv dhe gjithashtu në spitalin universitar Shefqet Ndroqi, dhe kemi kapacitete për trajtimin edhe përsa i përket elementve që kanë të bëjnë me trajtimet në bokse sterile apo bokse të izolimit në urgjensën e spitalit infektiv. Ndërsa në një lidhje për report televizion, gazetari shqiptarë në kinë Edison Mërteza tha se atje për përbalen me rezikun dhe e koronavirusit. Nuk mund të themë që nuk është rezikshme, kur të rezikshme jemi të përbalen, Kemi përtuar se të përpallë të gjatë gjithë kohës të resik në virus. Virusi është sigurisht në përpallë nesh në zdo moment, pra duke jemi shumë të përdeqëm. Dhe si që kam të në të linja më pashë me pikri ishtë në qytetin e Wuhanit, i janë disa student shqiptarë. Nga kontakti që unë ka patë me një pikeshën të me cila është studente në Wuhan, dhe gjitha nuk ka asë një problem të tëshë, është sëndeti mirë, sigurisht që eviton të dali ashtë në ambjente të jashtme, të natërisht që dhe vetëm kur i duhet të dalë për nevojët e sajtë të rëndësishme. Si pas të dhënave, janë rreth 400 shqiptarë, 60 për të cilve student të cilë të jetojnë aktualisht në kinë, edhepse Shqipria nuk e lidhe direkta erore me kinën, pasuar në rekomandimet të obëshës, janë marrë të gjitha masat për katë se në aeroport ku është rritur edhe bashkëpunimi me operatorët e linjave aerore për menajimin e rasteve në burdin avionit, si dhe e raportimin, kur vihet re një ustar me shenja të sumundjes respiratore. Edhe në pikat kufitare janë shtuar masat higjeno-sanitare, si dhe është rritur surveillenta.